Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Вчера президенту Росії Владиміру Путіну доложили о перших поставках воєнної форми, заказаних в М'янмі і В'єтнамі, пише телеграм-канал генерал СВР, далі мовою оригіналу. Но сперва одно событие, вызывающее интерес, это обсуждение в близком окружении Путина хамства Евгения Пригожина, который в обращении с президентом фамильярно называет его как близкие друзья Володя и обращается на «ты». Подобное произошло во время поздравления Путина с Новым годом от Пригожина по громкой связи в присутствии нескольких человек. При этом Путин не осадил Пригожина, а лишь засмущавшись, поблагодарил в ответ и завершил разговор. Таким темпом Пригожин скоро будет делить ложе со знаменитой сожительницей президента, а Путину придется довольствоваться диванчиком в кабинете, если позволят, конечно. Теперь опять о форме. Форма предназначена для призванных во вторую волну мобилизации, старт которой президент собирается дать во второй половине января. Всего в странах Юго-Восточной Азии заказана зимняя и летняя военная форма из расчета на 600 тысяч человек. Срок выполнения заказа ограничен 15 марта 2023 года. Еще примерно на 300 тысяч человек заказана военная форма в Иране. Почему примерно, знают те, кто уже получал военную форму из Ирана. Около третьей части от общего количества – это откровенный брак. Путину доложили, что только что поставленная военная форма из стран Юго-Восточной Азии очень плохого качества. И легко воспламеняется, но президент счел замечания недостойными внимания. Внимание. Стоит отметить, что Лукашенко взял довольно большой заказ на пошив форме в Республике Беларусь и на сегодняшний день поставил около 7 тысяч комплектов летней военной формы, остальное обещает потом, на сроки не указывает. Вчера президент проводил консультации о сроках начала второго этапа мобилизации и закрытия границ. Консультации будут продолжены сегодня, а решение Путин будет принимать на выходных. О чем он известил участников консультации? Напомним, что предварительно Путин согласовал даты 9 января закрытия границ, а 16 января начало мобилизационных мероприятий. Приятий. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!